Hi, hello, hello. Welcome to the Comedy Exam. Welcome to the video. We will talk about fundamental rights in part 1. Fundamental rights are already PSC and PSC. Everyone is very important to the Indian Constitution. We will talk about fundamental rights in the board. We will talk about a few points. We will talk about a few complete points. We will talk about a few points. We will talk about a few points. We will talk about a few points. That's why I have a slide. I have a PDF for this note. I have a little bit of a note. I have a little bit of a note. I have a note prepared for Lakshmi Gandhi. I have a little bit of extra points. I have a little bit of extra points. I have a little bit of cases. I have a little bit of amendments. I have a little bit of extra extra points. I have a little bit of extra points. Apa inna teh iklas le, artikel 20 beri orang deh ulupati itu lolo. Pada nama kerana yang 15 tu mudah mupati anjir beri orang deh fundamental rights, mauli ka awak asinggal. A mauli ka awak asinggal deh iri pada amat mauli ka awak asing beri, nama lih part nata parain lolo. Baki arta class lai deh itu dera. Apa extra beri na points, nenggal anda note itu ada pula naik ter, seradikya. Apa start ikan ay? Adi nama le parain bohun dera. Enda ana fundamental rights. Apa ini orang yang kita pernah lihat? Malayalam kudel ulupat tama orang itu cuci kena. Nengal kelar orang kaya lalu Lakshmi Gandhi ni Indian politik ada Malayalam ni tu baru ada yang lebar lalai. Nampol ini ekstra Malayalam tu lekang translate ini dalam cahaya words ke. Nampol ke Malayalam tu kita perayaan sehari ke. Apa maksimum ni ane Malayalam ulupat ti manusia akan dari ini lalai ni tu pohon ana na bishwas. Penne kunda patra ana trem ni di lalai Malayalam tu explain jadi orang seramik ya. Adalah lah, nengal ka Malayalam tu tanne wena men orang nengil, nampol pandai itu kelas orang. Iden deh, lah, nampol mauli ka wagash. Apa tera detail dia itu wena tu orang, nampol lechmi ka nampol pade pikin nada. Aa uru version wena beri chody chal, aa pandai aa uru link jen provide cehiya. Wena beri chody kya, kita. Apa start ya? What are fundamental rights? Endi ni ane nampol mauli ka wagash mena beri kini nada. Mauli ka wagash, inu bici ya? Constitution ni natal lenda nama kita perayaan sahdi ke. Artikel 15 modal, mupati anjir vare, inda ana mauli ka abagash yangalai peti itu pradibadi keno. Artikel 15 modal, mupati anjir vare. Eid part part three ana kita part tiga. Artikel 15 modal mupati anjir vare, ini ne peti itu perayaan no Constitution agat ter fundamental rights ada, bah mauli ka abagash yangalai peti itu Paraino. Ini evidence ni mana? Ini mauli ka awagasham. Ini paraina ashe. Nama leh diteri kena dah. U.S. ada constitutional ni mana? United States of America ada constitutional ni mana? Ada itu Bill of Rights ni awer ibu lekik. Bill of Rights ni awer ibu lekik ni a oru sectional ni mana? Nama leh fundamental rights ni derive je ini diteri tola dah. Ado re important question ana. U.S. agil ni mana? Nampal enda diteri kira kira dah. Ah, nampal de. Ini fundamental rights ni barai ina awuju ashe. Berita kudu tu nanda. The development of fundamental rights in India is heavily inspired by the United States Bills of Rights. Ah, Bill of Rights ni nana nampal de. Diteri kira kira dah. Apa tiga yang karya ngalah ortu ekya part tiga. Pandan dua modal mupatan juga re, evidence ini inspired aita United States ini, ah Constitution agatte bills Bill of Rights ini nama inspired aita, ana nama kita, nama kita Constitution leka endu kondo ane rikinna fundamental rights ane barai nda principle kondo ane rikinna da. Ini ini ne bilik ini ada pair onda, Magna Carta, endu bilik ini Magna Carta of the Indian Constitution ane nama ini ne bilik ini Magna Carta of the Indian Constitution ane bilik ini nda part ay dana part mu Fundamental Rights Now, you can see the introduction Fundamental Rights are basic human rights enriched in the Constitution of India which are guaranteed to all citizens We are saying Fundamental Rights are basic human rights That is a human basic right to the Constitution That is guaranteed to all citizens They are applied without discrimination on the basis of race, religion, gender etc. Either jadi aikode, madam aikode, kalar aikode, gender aikode, awak kundun dana, uru di di ilmu metya sama illa ada. Ella awak kau muri boleh kitten uru karya mana fundamental right dan barang ini ada. Significantly, fundamental rights are enforceable by the court subject to certain conditions. Edit tu barang ini ada karya, nana fundamental rights itu mana disesi belaan. Nanti ni jalan nana, nama kita court tu beri enforce je, ada kan patjum paksah cila conditions onda. 
അതുകൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കോർട്ട് വഴി എൻഫോഴ്സബിൾ ആണ് പക്ഷേ അവിടെ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുകൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസിലാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ആ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബില്ല് ഓഫ് റൈറ്റ്സിൽ നിന്നും ഇൻസ്പയർഡ് ആയി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ദീസ് റൈറ്റ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിക്കോസ് ദേ ആർ കൺസിഡർഡ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ടു പ്രിസർവ് ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഈ ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വളരെയധികം എസെൻഷ്യലാണ് അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റിയെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് മാഗ്ന കാർട്ട ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് പാർട്ട് ത്രീ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അഥവാ മൗലിക അവകാശങ്ങളെയാണ് മാഗ്ന കാർട്ട ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ദീസ് റൈറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ജസ്റ്റിസിബിൾ ഇൻ ഏഷ്യ അലൗയിങ് പേഴ്സൺ ടു മൂവ് ദ കോട്ട് ഫോർ ദയർ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇഫ് ദേ ഇഫ് ആൻഡ് വെൻ ദേ ആർ വയലേറ്റഡ് അതായത് നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് ഇതിനെ വിളിക്കാൻ കാരണം തന്നെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ കാരണം തന്നെയാണ് എന്താണ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു വയലേഷൻ ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് എവിടെ പോകാം കോർട്ടിൽ പോകാം വയലേറ്റഡ് ആയാൽ മാത്രം കോർട്ടിൽ പോകാം ഇനി നോക്കാം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ബൈ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ആണ് അതായത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നുണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിന് ഗ്യാരൻറ്റി തരുന്നുണ്ട് ആര് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ മൗലികാവകാശങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷനും ഗ്യാരൻറ്റിയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓർക്കുക വേറൊരു കാര്യം അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഈ സം ഓഫ് ദം ആർ അവൈലബിൾ ഉള്ളി ടു സിറ്റിസൻസ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ചിലത് നമ്മുടെ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രമായിട്ട് അതായത് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് അതായത് ഒരു ഫോറിനറിന് കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല സം ഓഫ് ദം ആർ അവൈലബിൾ ഒള്ളി ടു ദ സിറ്റിസൻസ് വൈൽ അതേഴ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ടു ഓൾ പേഴ്സൺ വിത്ത് ദ സിറ്റിസൻസ് ഫോറിനേഴ്സ് ഓർ ലീഗൽ പേഴ്സൺസ് ലൈക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ഓർ കമ്പനീസ് അപ്പോൾ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിനേഴ്സിന് കിട്ടാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാക്രോസാങ്ക്ട് ഓർ അബ്സല്യൂട്ട് അതുകൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓർ എന്താണ് ശരിക്കും അബ്സല്യൂട്ട് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് എ പാർലമെൻറ് കാൻ കൺട്രേൽ ദം ഓർ പുഡ് റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഫോർ എ ഫിക്സഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അബ്സല്യൂട്ട് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല കാരണം എന്താണ് പാർലമെൻറ്റിന് ആർക്ക് പറ്റും പാർലമെൻറ്റിന് കോർട്ടിനല്ല പാർലമെൻറ്റിന് ചില രീതിയിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആർക്കേ പറ്റത്തുള്ളൂ പാർലമെൻറ്റിന് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റീസണബിലിറ്റി ആർക്കും തെളിയണം കോർട്ടിന് തെളിയണം അത് റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പവർ കോടതിക്കുണ്ട് അപ്പം അബ്സല്യൂട്ട് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് മൗലികാവകാശം ആ നോട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാർലമെൻറ്റിന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കട്ടയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അധികാരമുണ്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് പീരീഡിലേക്ക് എന്നാൽ അത് റീസണബിൾ ആയിരിക്കണം കറക്റ്റ് റീസണോട് കൂടിയിട്ടേ അത് കട്ട അത് കട്ടയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള
നമുക്ക് എമർജൻസി വരില്ലേ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ ആ സമയത്ത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ആ സമയത്തും കട്ട് ചെയ്യാത്ത രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ട്വൻ്റിയും ട്വൻ്റി വണ്ണും എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് മിലിറ്ററി റൂൾ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഒരു മിലിറ്ററി റൂള് നമ്മൾ പട്ടാള ഭരണം എന്ന് പറയും പട്ടാള ഭരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കട്ടായി പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യുന്നു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കലും ഇതൊരു അബ്സല്യൂട്ട് അല്ല കാരണം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനകത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള അധികാരം പാർലമെൻറ്റിനുണ്ട് എന്നാൽ അത് റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാർലമെൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആ സ്ഥലത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന് കാരണം നല്ല കാരണത്താലാണോ എന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പവർ കോടതിക്കുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ വിച്ഛേദിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നിയാൽ ഡയറക്റ്റ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എപ്പം നാഷണൽ എമർജൻസി വരുന്ന സമയത്ത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി വൺ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം അപ്പോഴും ഇല്ല ഇനി അതുപോലെ തന്നെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എപ്പോഴാണ് മിലിറ്ററി റൂള് വരുന്നു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് മിലിറ്ററി റൂള് വന്നു പട്ടാള ഭരണം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അവിടെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഇനി അടുത്ത ഒരു പോയിന്റിനകത്ത് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ സംസ്ഥാനം എന്നോർക്കും പക്ഷേ ആ സംസ്ഥാനം എന്നല്ല ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൽവ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിഫൈൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റിനെ ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ടിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് പാർലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്തിനാ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് ഒന്നുകിൽ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റും പാർലമെൻറ്റും ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും ലെജിസ്ലേറ്റർ നിയമസഭകളും ചേരുന്നത് ഓൾ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ആരുവരും ലോക്കലായിട്ടുള്ള എല്ലാ അതോറിറ്റികളും അദർ അതോറിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഇന്ത്യ മറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ കൺട്രോളിലുള്ള ഗവൺ കൺട്രോളിലുള്ള അതോറിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതെല്ലാം തന്നെ എന്തിനകത്ത് വരും സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് വരും തെറ്റിക്കരുത് സ്റ്റേറ്റ് സംസ്ഥാനമല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ടിൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൽവ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിഫൈൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് പാർലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റും പാർലമെൻറ്റും ചേരുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റും ലെജിസ്ലേറ്റർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ലെജിസ്ലേറ്ററും ചേരുന്നത് എല്ലാ ലോക്കൽ അതോറിറ്റിയും ചേരുന്നത് ഗവൺമെൻറ് അണ്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് അതോറിറ്റി എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആറ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏഴെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ആറ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ആറ് മൗലികാവകാശങ്ങളുണ്ട് ഏഴാമത്തെ മൗലികാവകാശം ഏതായിരുന്നു ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്കുള്ള അല്ലെ ദ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു ഏഴാമത്തത് എന്നാൽ അത് എന്ത് ചെയ്തു അത് ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൽ നിന്നും മാറ്റി ഇപ്പോൾ അതിപ്പോൾ എന്താണ് വെറും ഒരു ലീഗൽ റൈറ്റ് ഇപ്പം ലീഗൽ റൈറ്റാണ് നിയമാവകാശമാണ് പക്ഷേ അതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് അല്ല നാൽപ്പത്തിനാലാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻ്റ് പ്രകാരം നമ്മളെ ഈ ഒരു ഏഴാമത്തെ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി വസ്തുവകകൾക്കുള്ള അവകാശം
prevents discrimination on various ground treats everybody as equal in matters of public employment and abolish untouchability and titles appo churukkathil 14 mudal 18 vare nokkiyal endakka karyangalana equality il uddeshichirikkunnathu niyamathinu munnil ellavarum samanmaraana rendu discrimination pala grounds ilulla verdirivu vivejanathine prevent cheyunu everybody as equal in matters of public employment enda public employment nu cheyal government inde under lulla employment il ellavarum oru pole aanannum untouchability olivaakanam ennum enda untouchability nu cheyal tottu koodayma abolish cheyanam ennum titles olivaakanam ennum aanu right to equality il parayna anj article nu parayunnathu appo nokka the type of equality edakka type of equality ullathu natural equality undu social equality undu civil equality undu political equality undu economic equality undu legal equality undu angane pala tarathilulla tulyathagal namukkundu appo article 14 il endha parayunnathu before law equality before law 14 thettikirudha എന്താ ഈക്വാളിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന എന്താണ് നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിലാണ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് ഡിനൈ ഏതാ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഇനി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംസ്ഥാനമെന്ന് ആലോചിക്കരുത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗവൺമെൻറ്റും പാർലമെൻറ്റും ചേരുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റ് എന്ന് ആലോചിക്കുക the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law within the territory of india on grounds of religion race caste sex or place of birth within the territory of india india kyakath india ude abhyantara adirthikkullil ellavarkkum endu kittanam niyamathinu mumbil samathvam kittanam avade endinde peril maati nirthirathu race sex okka vere aanannu vechittu allengil place of birth adin anusarichittu maati nirthan paadilla india ude abhyantara adirthikkullil edoraalkkum പൗരൻ എന്ന് പറയുന്നില്ല ഏതൊരാൾക്കും എന്ത് കിട്ടണം നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ സമത്വം കിട്ടണം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പറയുന്ന എന്താണ് പതിനഞ്ച് പറയുന്നത് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വിവേചനം പാടില്ല അത് നിരോധിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ചിലാണ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷോൾ നോ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് അഗൻസ്റ്റ് എനി സിറ്റിസൺസ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഒള്ളി ഓഫ് റിലീജൻ റേസ് കാസ്റ്റ് സെക്സ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബേർത്ത് ഓഫ് എനി വൺ എനി ഓഫ് ദം അതായത് ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരാളെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് പ്ലേസ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പോവാം ഏത് ടാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യാം വെല്ല് യൂസ് ചെയ്യാം ഗഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഓൾസോ മെൻഷൻ ദ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഫോർ വുമൻ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ദ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് അപ്പം ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ചിൽ വുമൻസിനും ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സിനും എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് പറഞ്ഞു പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൺ ഗ്രൗണ്ട്സ് അത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അടുത്തത് ഇക്വാലിറ്റി of opportunity in matters of public employment article 16 public employment ile ellavarkum equal opportunity aayikanam public employment nu cheyyanal endana government inde under il ullathu there shall be equality of opportunity for all citizens in matter relating to the employment or appointment to any office under the state government inde under il ulla ella employment illengil appointment ilum ella citizens nu ore opportunity aayikanam Article 16 provide equal employment opportunity in state service for all citizens. Government in order. Like. Government. State is not a state. Government. That is the first thing. No citizen shall be discriminated against in matters of public employment or appointment on ground of race, religion, caste, sex, place of birth, descent or residence. You are not a peril. You are not a peril. You are not a public employment. Right? No. Exception to this can be made for providing special provision for the backward class. That is the provision. Special provision is the backward class. So, that is the one thing. 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 Now, I will just say that. I will go to the same time. I will go to the same time. We will go to the other points. അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് അബോളിഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്താ അബോളിഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴി
തൊട്ടുകൂടായ്മ ഒഴിവാക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് അപ്പം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തൊട്ടുകൂടായ്മ ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടുകൂടായ്മ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊരു ഒഫൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക കുറ്റമാണത് അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ പതിനെട്ട് എന്താണ് ടൈറ്റിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക സ്ഥാനപ്പേര് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എക്സെപ്റ്റ് മിലിറ്ററി ആൻഡ് അക്കാ അക്കാഡമിക്കലി കിട്ടുന്നൊരു സ്ഥാനപ്പേര് ഉപയോഗിക്കാം മിലിറ്ററിയിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥാനം ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അല്ലാതെ ഉള്ളത് മഹാരാജ ബഹദൂർ അല്ലാതെ പണ്ട് കൊടുത്തിരുന്ന സർ ചക്രവർത്തിമാരെന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ അക്കാഡമിക്കലി നേടുന്ന ഡോക്ടർ പദവി അതൊക്കെ പറ്റും മിലിറ്ററിയിൽ കിട്ടുന്നത് പറ്റും കേണൽ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പറ്റും പക്ഷെ അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ ടൈറ്റിലും അബോളിഷ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ പതിനെട്ട് പ്രകാരമാണ് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് കൺഫർ എനി ടൈറ്റിൽ എക്സെപ്റ്റ് ദോസ് വിച്ച് ആർ അക്കാഡമിക് ഓർ മിലിറ്ററി ഒരു രീതിയിലും ഗവൺമെൻറ് കൺഫർ ചെയ്യില്ല ടൈറ്റിൽസ് എക്സെപ്റ്റ് അക്കാഡമിക് ഓർ മിലിറ്ററി ടൈറ്റിൽ ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഓൾസോ പ്രൊഹിബിറ്റ് സിറ്റിസൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫ്രം എക്സെപ്റ്റിംഗ് എനി ടൈറ്റിൽ ഫ്രം ദ ഫോറിൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇനി വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ടൈറ്റിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് എടുക്കാൻ പാടില്ല ദ ആർട്ടിക്കിൾ അബോളിഷ് ദ ടൈറ്റിൽ ദാറ്റ് വെയർ അവാർഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് എംബേസ് ജസ് റായ് ബഹദൂർ ഖാൻ ബഹദൂർ എക്സെട്ര അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവാർഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈറ്റിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അതും അബോളിഷ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ അവാർഡ്സ് ലൈക്ക് പത്മശ്രീ പത്മഭൂഷൺ പത്മവിഭൂഷൺ ഭാരത രത്ന മിലിറ്ററി ഹോണേഴ്സ് ലൈക്ക് അശോക് ചക്ര പരമവീർ ചക്ര ഡു നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദിസ് കാറ്റഗറി അത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് പത്മശ്രീ ഭരത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതുപോലെ പത്മവിഭൂഷൺ ചേർത്തിട്ട് ചിലരുടെ പേര് പറയില്ലേ അതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല മിലിറ്ററി ഹോണേഴ്സ് അതും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അശോക ചക്രം കിട്ടിയവരും പരമവീര ചക്രം അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ബാക്കിയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കൾ പതിനെട്ടിലാണ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഇക്വാളിറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയാണ് പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയാണ് അതിനകത്ത് പത്തൊൻപതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റിയിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ ഫ്രീഡം ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐഡിയൽ ചെറിസ്റ്റ് ബൈ എനി ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗ്യാരണ്ടി ഫ്രീഡം ടു സിറ്റിസൻസ് അതായത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പൗരന്മാർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ആറെണ്ണം ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് സംസാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രീഡം ഓഫ് അസംബ്ലി വിത്തൌട്ട് ഡാംസ് യാതൊരു പ്ര എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് യാതൊരു അക്രമം ഇല്ലാതെ അസംബിൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രീഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അസോസിയേഷൻ നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതായത് കൂടിച്ചേരാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രീഡം ടു പ്രാക്ടീസ് എനി പ്രൊഫഷൻ ഇഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള മതത്തെ അംഗീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രീഡം ടു റിസൈഡ് ഇൻ എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഈ രാജ്യത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും താമസിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ള ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നത് ആർട്ടി അപ്പം ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എമർജൻസി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാത്ത ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇരുപത് ആ ഇരുപത് എന്താ പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കൺവിക്ഷൻ ഓഫ് ഒഫൻസ് കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരെ ഒഫൻസ് ചെയ്യുന്നവരെ വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത് കുറ്റം ചെയ്തവർ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റവാളികൾക്കുള്ള ആർട്ടിക്കൾ ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി ഡീൽസ് വിത്ത് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൻസ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് കൺസ് കൺവിക്ഷൻ ഫോർ ഒഫൻസസ് ദിസ് പ്രൊവൈഡ് ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ അഗെൻസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ഇവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എക്സ്പോസ് ഫാക്ടോ ക്രിമിനൽ ലെജിസ്ലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അതായത് ഒരാൾ ഒരു കുറ്റം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിലവിലുള്ള നിയമം വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത
അതുപോലെ സെൽഫ് ഇൻക്രിമിനേഷനെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ദ നോ പേഴ്സൺ അക്യൂസ്ഡ് ഓഫ് ആൻ എഫൻസ് ഷാൽ ബി കമ്പൽ ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ടു ബി എ വിറ്റ്നസ് എഗൻസ്റ്റ് ഹിം സെൽഫ് കുറ്റം ചെയ്ത ആളെ കൊണ്ട് തന്നെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് അയാൾക്കെതിരെയുള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അത് തെറ്റാണ് സെൽഫ് ഇൻക്രിമിനേഷൻ തെറ്റാണ് അയാൾക്കെതിരെ ഉള്ളത് അയാളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇടി കൊടുത്ത് സമ്മതിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പം ചെയ്ത തെറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ആർക്കാണ് അല്ലെ റൈറ്റ് അല്ല ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ് പോലീസിനും അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ്റിനുമാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളെ കൊണ്ട് അയാൾക്കെതിരെ തന്നെ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അതാണ് സെൽഫ് ഇൻക്രിമിനേഷൻ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആർട്ടിക്കിളാണ് അപ്പം ഇത്രയും ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു സജഷനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കൂടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ അതല്ല നിങ്ങൾക്കിത് ഈ രീതി ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യു